Всем привет! С вами канал Коллекционеры. Монеты и банкноты. Сегодня свой обзор я посвящаю банкноте 100 рублей 1910 года. Кредитные билеты этого типа были введены в обращение 25 октября 1911 года в дополнение к купюрам образца 1898 года и оставались законным средством платежа до 8 сентября 1922 года. Выпускались без изменений, с разными подписями при царском, временном и советском правительствах, на всех указывался год 1910 дизайн оформлен черным, бежевым, красным и зеленым цветами. Художник, Рихард Германович Заринж. Размер банкноты, 260 на 122 мм. Водяной знак, многократно повторяющиеся числа 100, расположенные по диагонали. На пустом купонном поле портрет Екатерины II. Лицевая сторона, разделена на две части, широкое цветное поле с бежевым фоном и рисунками и пустое узкое поле. Рисунок цветного поля состоит из архитектурных элементов в стилях барокко и ракако. В левой части в сложной овальной рамке из растительных элементов изображен портрет императрицы Екатерины II. Наверху держава. Слева от портрета расположена аллегорическая мужская фигура в античной одежде с мечом и лавровыми ветвями в руке. Справа от портрета в квадратной рамке находится вензель Екатерины II в лавровом венке, над ним рок изобилия, под ним маленькая раковина и номинал в две строки, 100 рублей. Справа вверху в круге указано число 100, под ним сложные колонны в виде вазы, внизу в щите круг с числом 100 под которым слово «рублей». Рисунок выполнен черной краской. Оборотная сторона, разделена на две области, прямоугольное пустое поле с водяным знаком слева и крупное поле справа, закрашенное бежевым фоном, содержит числа 100 и слова «рубль». Внизу цветной растительный орнамент. На пустом поле внизу указаны серии номер банкноты, под ним розетка с числом 100. Цветное поле имеет сложное оформление. Посередине крупный элемент с барельефами, пальмовыми и лавровыми ветвями наверху, символизирует мир и победу, а также фруктами по бокам, символизирует изобилие. Наверху две розетки с числами 100. В центре располагается трехстрочная надпись. Государственный кредитный билет 100 рублей. Шрифт увеличивается сверху вниз. В нижней части центрального элемента находится надпись в 6 строк. Государственный банк разменивает кредитные билеты на золотую монету без ограничения суммы. 1 рубль равен 1,15 империала, содержит 17,424 тысячных долей чистого золота. В нижней части лицевой стороны находятся подписи управляющего и кассира. С правой стороны вверху в лавровом венке размещен вензель Николая II, под ним фигурная рамка с цветным узорчатым фоном и числом 100. Еще ниже находится серия номер купюры. В левой части цветной области наверху в лавровом венке располагается малый государственный герб Российской империи образца 1883 года. Под ним рамка, такая же, как с правой стороны, с текстом. Первое. Размен государственных кредитных билетов на золотую монету обеспечивается всем достоянием государства. Второе. Государственные кредитные билеты имеют хождение по всей империи наравне с золотой монетой. Третье. За подделку кредитных билетов виновный подвергается лишению всех прав состояний ссылки в каторжную работу. Еще ниже год образца, 1910 Существуют две большие разновидности государственных кредитных билетов 100 рублей 1910 года. Разновидности определяются по подписям управляющих которые присутствуют на Боне. Также там есть и подписи кассиров, но мало кто из банистов делит такие Боны и по кассирам, хотя такие имеются. Если на банкноте стоит подпись управляющего Шипова, то цена банкноты около 800 рублей при условии, что банкноты в очень хорошем состоянии. В случае, когда сохранность пресс, то цена возрастает до 2700. 3000 рублей. С подписью управляющего коншина, стоимость заметно выше, около 1000, 
1500 рублей за хорошие состояния и примерно 4-5 тысяч рублей за сохранность люкс. Есть один другой брак в этих банкнотах. Есть экземпляры, в которых водяной знак перевернут. В этом случае государственный кредитный билет можно отнести к очень редким. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч.